Tra le mete preferite dell'estate c'è sempre la spiaggia di Sirolo, le mucillaggini non fermano il turismo, si registra il pienone e si guarda a settembre con fiducia. Combattere il caldo con il cibo è possibile, basta seguire alcuni semplici consigli come puntare su tante varietà di frutta e verdura e alimenti colorati. Allarme calo demografico a Macerata dopo le previsioni shock di Istat, CNA propone soluzioni per rilanciare il territorio, è necessario agire. Un diciannovenne pesarese si è messo in mostra alle Olimpiadi, Riccardo Pianosi si è piazzato quarto nel kitesurf, cavalca l'onda e sarà ricevuto dal capo dello Stato. Benvenuti a All News, seconda edizione. Il maltempo ha creato qualche disagio alla viabilità nel pomeriggio. Nella Scolano c'è stata una tromba d'aria improvvisa abbastanza forte tra Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano e Appignano con alberi e anche un palo caduti sulla strada. Gli interventi anche a macerata per alberi appunto sul manto stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Ponte Ete Caldarette sulla strada provinciale 87 per un incidente tra un'autovettura e una motocicletta. La squadra di fermo ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il 118. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale di Torrette in aliambulanza. Ancora cronaca, stamane all'alba è crollata improvvisamente una casa colonica disabitata alle porte del centro storico di Sasso Corvaro. L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato attorno alle 8. Si temeva che poteva esserci qualcuno sotto le macerie perché un tempo vi abitavano clandestinamente diversi extracomunitari. Le ricerche però avrebbero portato ad escludere la presenza di persone. La casa ha avuto un probabile cedimento strutturale perché già percorsa da crepe. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del luogo per verificare un'eventuale diversa causa del crollo, oltre a quella strutturale che al momento non è stata accertata. Bilancio di metà agosto in una delle mete più belle e attrattive delle Marche. Sirolo piace ed è scelta anche dagli stranieri. Manolita Scocco. Sindaco Muschella, siamo in uno dei posti più caratteristici di Sirolo, tanta gente che ammira il panorama, altrettanta che sceglie le spiagge, le calette, le due sorelle. È il momento, anche se la stagione non è affatto terminata, di fare il punto per capire come sta andando. Ma sta andando molto bene, Sirolo è meravigliosa, è un piccolo paesino che chiaramente si riempie subito quando arrivano i turisti eh, che per noto a noi e i visitatori giornalieri. Accogliamo tutti e cerchiamo di accoglierli nel miglior modo possibile. La sicurezza e i servizi, avete puntato molto su questi due aspetti? Sicurezza e servizi sono due pilastri del, del mio mandato precedente e anche dell'attuale che è iniziato da poco. Sicurezza a 360 gradi, Sirolo non è solo mare, eh, non è solo monte, ma è anche paesaggio rurale. Quindi per tutti questi tre aspetti cerchiamo di adottare le migliori soluzioni. Per quanto riguarda il mare abbiamo attivato a pagamento del comune di Sirolo unitamente al, al comune di Numana un servizio di soccorso eh, operato dalla Croce Rossa. In pochi minuti riescono ad operare su tutto il litorale, compresa la spiaggia delle due sorelle. Per quanto riguarda invece eh, il centro storico e i punti più frequentati come questo che è il nostro Belvedere, noi la chiamiamo la punta, eh, abbiamo potenziato i servizi della polizia locale e quindi abbiamo più che raddoppiato il personale con assunzioni estive. Operiamo insieme alla, eh, ai carabinieri eh, in, eh, in pensione, quindi dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Polizia Locale, al Passo del Lupo, al famosissimo Passo del Lupo, per consigliare alle persone di non scendere perché è un passo vietato, è pericolosissimo anche perché non c'è manutenzione da diversi decenni, è chiuso ormai dagli anni 90 e quindi eh, percorrerlo eh, significa rischiare la vita. Per quanto riguarda invece il, eh, il paesaggio rurale cerchiamo di eh, mantenere la sicurezza con il nostro sistema di telecamere attive, quindi ecco questa sicurezza a 360 gradi compresa anche ovviamente tutta l'attività antincendio che effettuiamo su al Monte Conero con i vigili del fuoco e eh, l'associazione Carabinieri 
compongono tutto un sistema articolato che serve a garantire la sicurezza delle vacanze a tutti i visitatori e a tutti i turisti. L'estate non è finita, il mare è stupendo, non è una fake, è tutto vero, quindi non resta che godersi ancora questa estate a Sirolo. Assolutamente sì, il mare è perfetto e da noi, come dico sempre, non si viene a fare una vacanza ma si viene a rigenerare l'animo e quindi eh, è un qualcosa di diverso e particolare perché questa unione fra il mare e il verde del monte crea delle sensazioni uniche. Che fine ha fatto il granchio blu? Continua a devastare i nostri mari. Piove sul bagnato per il mondo della pesca, come se non bastassero i danni provocati dalle mucillagini, ci si mette anche un affamato granchio blu a fare razzia di vongole. I prezzi del sempre più raro frutto di mare sono le stelle e la produzione è scesa. Il granchio blu, il crostaceo più temuto degli ultimi tempi, morde e non scherza. Ristoratori e clienti ne risentono. I mitici spaghetti alle vongole potrebbero diventare merce sempre più rara per la scarsa disponibilità e i costi alterati. Molluschi e speculazione, non ne sentivamo la mancanza. Qua da noi già ce n'è di meno, perché qua da noi ne vedi sporadicamente granchi blu. Sicuramente su nella laguna eh, ha una tal talmente tanta forza che rompe il guscio de delle vongole, delle cose e se le mangia. Eh, è un problema pure quello, però quest'anno sembra che sia di meno nelle nostre coste, ma la mucillaggine comunque è quella che ci ha spalciato le gambe. E poi cosa ci aspetteremo a settembre? Quando riprendiamo il largo con la pesca strascico, può darsi che mettiamo in moto e rispegniamo i motori e toccare andare a casa. E allarme per il calo demografico senza precedenti che si registra nella provincia di Macerata. La CNA propone soluzioni concrete. Secondo le previsioni dell'Istat, il numero dei residenti potrebbe ridursi di oltre 23.000 unità entro il 2043, passando dai 300.000 a 345 abitanti del 2023 a 279.567. Questo calo, sottolinea CNA, colpirà in modo particolare le aree collinari e interne. Tolentino, Macerata e San Severino saranno i comuni più flagellati. È fondamentale mettere le imprese nelle condizioni di aumentare gli stipendi, combattendo la diffusione della nuova povertà. Inoltre è necessario facilitare l'ingresso dei lavoratori stranieri. CNA Macerata conclude, non possiamo permettere che le risorse pubbliche, PNRR, fondi europei, finanziamenti statali e regionali vengano sprecati in iniziative effimere. Dobbiamo rendere il nostro territorio più attrattivo per le famiglie. Cosa mangiare con il caldo? Ecco una piccola guida. Trovare cibi rinfrescanti che diano energia senza appesantire è il desiderio da esaudire di milioni di persone alle prese con l'arsura estiva. In queste settimane di caldo africano occorre modificare la lista della spesa per resistere. Per fortuna esistono alimenti anticaldo per sconfiggere il disagio. Se abbiamo un calo di vitamine e minerali, occorre tenere a portata di mano qualcosa di utile e indispensabile, i migliori alleati del nostro benessere. La frutta e la verdura aiutano a contrastare la perdita di elettroliti e a reintegrare i liquidi persi col sudore. Si possono mangiare a crudo come snack, è possibile anche farli diventare parte di estratti, frullati, sorbetti e freschi gelati. Occhio però, la cottura fa disperdere parte dell'acqua e dei nutrienti. La frutta si può pure aggiungere alle insalate per un contorno leggero ma nutriente, che può essere abbinato a un filetto di cernia o salmone in padella. In estate serve una dieta composta da veri e propri cibi anti-afa. Possiamo dunque optare per albicocca, anguria, melone, mango, melanzana, zucchina, cetriolo, sedano, pomodoro. È sempre meglio prediligere alimenti di stagione. Tra la verdura più adatta al periodo buttiamoci anche su lattuga, spinaci e rucola, utilissimi per drenare i liquidi in eccesso e antiossidanti. Meglio evitare gli ortaggi tipicamente invernali e soprattutto i cibi che aumentano la sensazione di calore, come aglio e peperoncino. Fondamentale bere almeno due litri d'acqua al giorno, limitare gli alcolici e le bevande gasate. Spazio alle bruschette con il pomodoro e un filo d'olio. Ottimi alleati sono la banana e il cocco, come frutta dal grande apporto energetico. Qualche altra dritta per un'estate in forma? Rispettare gli orari e il numero dei pasti. Mangiare colorato, giallo, rosso, viola, verde, arancio, più colori sono presenti nel piatto, più un'alimentazione è completa di tutti gli elementi nutrizionali necessari all'organismo. Al ristorante meglio scegliere un piatto unico. Attenzione alla conservazione dei cibi. 
caldo e stanchezza con questi accorgimenti saranno un po' più sopportabili. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Senigalli hanno arrestato un uomo classe 90 di origine albanese già agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferito al carcere di Ancona a Montacuto dove proseguirà l'espiazione della misura restrittiva. La struttura commissariale Sisma ha liquidato il primo 20%, 4,7 milioni di euro del contributo programmato di 23,5 milioni a favore dell'intervento per il nuovo polo scolastico di Tolentino. Negli ultimi mesi ha aumentato la disponibilità di fondi previsti per l'opera, circa 7 milioni in più. L'aggiudicazione è avvenuta a fine luglio in procedura di appalto integrato. Entro dicembre verrà consegnato il progetto definitivo con l'inizio dei lavori nel gennaio 2025. Il polo sarà suddiviso in tre corpi di fabbrica e potrà ospitare fino a mille alunni suddivisi in 44 classi. La struttura sarà accessibile alle persone diversamente abili e nella parte esterna del polo ci saranno anche ampi spazi verdi, percorsi pedonali e quattro aree riservate a parcheggi realizzate con pavimentazioni drenanti. E voltiamo pagina, il concorso di Miss Italia festeggia i suoi 85 anni e sono in corso le finali regionali. Nella serata svoltasi ieri nel cuore del centro storico di Sarnano, condotta da Marco Zingaretti, sono stati assegnati due titoli, Alessia Settimi di Civitanova Marche e Miss Cinema Marche, mentre Sofia Castella di Ascoli Piceno è diventata Miss Framesi Marche. Le due neo vincitrici si aggiungono alle già titolate Vittoria Latini di Cupra Montana, Miss Eleganza Marche e Giorgia Corsi di Appignano, Miss Rocchetta Bellezza Marche. Altri titoli verranno assegnati a Pedaso e a Servigliano. Sabato 24 agosto a Varco sul Mare di Civitanova ci sarà la finalissima regionale dove sarà eletta Miss Marche. Dal 4, dal 4 al 7 settembre a Numana spazio alle prefinali nazionali. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto. Per me il mondo del cinema è tutto, è tantissimo e rappresenta eh, veramente eh, lo spettacolo, la moda, eh, l'emozione di tutti i film, le serie tv e mi rende fiera avere questa fascia e spero che mi porti più lontano possibile a livello regionale e nazionale ma per me già questo è un grandissimo trionfo. Dedico questa fascia e questa corona alla mia famiglia che mi ha sostenuto in tutte le tappe e per me Miss Italia è un grande traguardo perché si da piccola ho sempre guardato le sfilate e spero di arrivare ancora più in alto. E è stata inaspettata questa, questa fascia. Sono molto fiera di questo titolo perché penso che sia un onore portarlo qui uh, sulla mia fascia. La sera in cui mi hanno proclamata Miss Eleganza è stata una serata stupenda e ora ho diritto alle prefinali nazionali e spero di arrivare più in alto possibile per rappresentare le marche ma soprattutto il mio paese Cupra Montana. Finalmente questo sogno si è realizzato e ora appunto al 24 che c'è Miss Marche e poi successivamente puntiamo alle prefinali nazionali, speriamo bene. È stata una serata sicuramente bellissima, riuscitissima con tantissima gente che è corsa qui a Sarnano in questo splendido contesto del centro storico della Piazza Perfetti. Speriamo di avere occasione di poter ospitare nuovamente una selezione di tale portata a livello regionale. Grazie mille a tutti. Siamo allo sport, le Olimpiadi sono terminate da meno di una settimana e l'Italia ha chiuso con un bottino di 40 medaglie. Si è piazzato quarto anche un giovane pesarese che ha gareggiato a Marsiglia e vola sulle onde con il suo kitesurf. Do il benvenuto al 19enne Riccardo Pianosi. Ben trovato e complimenti. Ciao a tutti, grazie. Ha lottato per una medaglia fino all'ultimo, ha detto che il risultato lascia un po' di amaro in bocca ma è fiero delle sue prestazioni. Sì, sì sicuramente è stato un risultato... Comunque che mi ha soddisfatto perché comunque sono consapevole di aver dato tutto, però un po' di amaro c'è perché comunque arrivare lì a quel punto e essere così vicino da una medaglia sicuramente un po' di amaro come dicevi tu lo lascia. È rimasto sempre tra i primi tre sostanzialmente, la vediamo nelle immagini, sì, ci sempre, fornisce la regia. Sempre lì a giocarsela e poi l'ultimo giorno purtroppo è andata un pochino peggio e così è andata. A 19 anni comunque partecipare a un'Olimpiade credo sia fantastico, quasi un sogno. Sicuramente, è stata un'esperienza bellissima, indimenticabile, probabilmente la più bella della mia vita e ora punterò a fare di tutto per arrivare alla prossima. Anche il kitesurf come lei era il debutto olimpico, è una disciplina in crescita. Esattamente, era il primo anno che era alle Olimpiadi e continuerà per i prossimi anni. 
L'altro pesarese a Parigi era il medico della nazionale di volley eh, maschile, dottor Piero Benelli. I marchigiani sono andati bene in Francia, eravate un bel gruppo. Sì, eravamo in parecchi alla fine, purtroppo anche, ho visto anche Gianmarco, alla cerimonia di chiusura abbiamo visto un po' di persone. Siete uniti, siete stati insieme al villaggio? E io sono stato più a Marsiglia, però sono andato per la chiusura solo a Parigi. Com'era il famoso muffin, davvero così buono? Era buono, era buono, l'ho assaggiato <ride> l'ultimo giorno, era buono. Il resto lasciava un po' a desiderare, cibo, mancanza di aria condizionata? Eh, guarda, io non lo so perché da noi stavamo in un villaggio a parte, quello della vela, eravamo in um, proprio un degli hotel che erano stati predisposti per le Olimpiadi, quindi noi stiamo stati bene. <ride> Eh, al suo fianco c'era la sua fidanzata che non gareggiava alle Olimpiadi ma è comunque Al mio fianco sì, era lì con me lei e mi ha sostenuto e mi ha dato una mano in questa esperienza. E vi siete regalati un cagnolino? <ride> sì, abbiamo preso un cagnolino qualche giorno fa. <ride> Proprio dopo Parigi? Sì, appena tornati. Il 23 settembre sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Il Capo dello Stato ha deciso di includere nel drappello azzurro chiamato a Roma anche gli atleti che si sono piazzati ai piedi del podio, ben 25 in primato per l'Italia e una grande sensibilità da parte del Presidente. Sì, esatto, sarà una bellissima esperienza, non vedo l'ora di, di andare lì e comunque è sempre un onore partecipare a queste cose. È l'ennesima emozione. Esattamente. Lei ha già vinto comunque a livello europeo e si è piazzato a livello mondiale? Sì, le ultime gare erano andate molto bene, avevo fatto l'anno scorso un primo posto europeo, quest'anno ho fatto secondo all'europeo e secondo al mondiale, prima delle Olimpiadi abbiamo fatto queste due competizioni e comunque un quarto posto alle Olimpiadi ti rende orgoglioso dai. C'è tanta speranza per il futuro, pensa a Los Angeles tra quattro anni? Sì, sicuramente c'è tanto lavoro da fare in questi anni, ma le carte sono buone sul tavolo. Ora farà un po' di vacanza? Ora un po' di relax, e sto tornando a casa in Sardegna e poi da lì ricomincerò con gli allenamenti. E si allena in Sardegna e fa parte di quale società? Della Marina Militare, che ringrazio tanto e anche sono tesserato al Civita Nova Marche. Grazie, Riccardo Pianosi, ci rivedremo per altri nuovi traguardi e in bocca al lupo. Grazie. Ciclismo a distanza di 12 mesi dalla piazza d'onore del 2023, Filippo D'Aiuto scala l'ultimo scalino del podio, aggiudicandosi la 52esima edizione del Gran Premio Capodarco. Luca Falcetta. L'hai voluta fortemente questa corsa, la conosci, quell'argento come si dice ti stava stretto, sei scattato un chilometro e mezzo, davvero, tanta benzina spesa ma ne valsa la pena. Eh, ne valsa la pena sì. Eh... È andata bene, non poteva, non poteva andare meglio, sono davvero contento, molto contento oggi. Sì. Sembra quasi che hai costruito la stagione proprio per vincere Capodarco, insomma que quella cosa ti andava, non ti è andata giù. Ma no dai, diciamo che l'inizio di stagione è andato, è andato abbastanza bene, sicuramente potevo raccogliere di più, ma sono contento del, diciamo, del, del passo avanti che ho fatto, del, del, delle gambe che avevo. E, Diciamo la seconda metà di stagione è iniziata oggi perché le ultime tre corse non sono andate molto bene, sapevo di essermi preparato bene e oggi è andata. Ecco. Che gioia provi a vincere Capodarco e soprattutto sperare in prossimi anni anche loro da protagonista. Eh, adesso devo ancora realizzarlo bene, e sicuramente fa ben sperare per i prossimi anni, sì. dovremmo vedere il da farsi però sì. Non poter contare sulla squadra, no? perché 4-5 elementi, anche questo è un pochino pesato, Capodarco ha anche questa particolarità, non c'è la squadra che ti tira. Sì, si sa, è una corsa abbastanza adatta a me, che sono diciamo, un attaccante, quindi non ho, molto, non ho sempre bisogno, non sono come un velocista che ha bisogno di, di un grande aiuto, quindi, quindi va, bene, va bene così, è molto adatta per me. E adesso vi riproponiamo le notizie più importanti di oggi. Arriva il sommario. Tra le mete preferite dell'estate c'è sempre la spiaggia di Sirolo. Le mucillaggini non fermano il turismo, si registra il pienone e si guarda a settembre con fiducia. Combattere il caldo con il cibo è possibile, basta seguire alcuni semplici consigli, come puntare su tante varietà di frutta e verdura e alimenti colorati. Allarme calo demografico a Macerata dopo le previsioni shock di Istat, CNA propone soluzioni per rilanciare il territorio, è necessario agire. 
Un 19enne pesarese si è messo in mostra alle Olimpiadi. Riccardo Pianosi si è piazzato quarto nel kitesurf. Cavalca l'onda e sarà ricevuto dal capo dello Stato. È tutto per la seconda edizione di All News, grazie per averci seguito, ora ci sono la sigla e le previsioni del tempo. L'informazione della rete torna domani alle 12.50. Da parte mia l'augurio di una buona serata. Asset, acqua, non sprecarla. Ben trovati in un aggiornamento meteo con le previsioni per la giornata di domenica quando un minimo di bassa pressione dalle isole britanniche si tufferà sul Mediterraneo, sul Tirreno e dalla vita a rovescia temporali su molte delle nostre regioni. In marcia dal centro nord verso il sud durante la serata e poi al centro sud proseguirà questa fase dinamica come notiamo anche nel corso di lunedì con temporali sparsi e calo delle temperature. Intanto domenica temporali a tratti anche forti al centro nord con locali grandinate in arrivo dei fenomeni entro la serata anche al sud con venti rotazioni di maestrale. Calo delle temperature al centro nord anche di 8-9 gradi rispetto ai giorni precedenti. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travi Meteo.